আসসালামু আলাইকুম ফটো এডিটিং উইথ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এর সপ্তম ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত প্রিয় বন্ধুগণ পূর্বের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে পিকচার লেআউট নিয়ে কাজ করা যায় তো আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে পিকচার লেআউট কে নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে নেওয়া যায় তাহলে চলুন আমি একটি পিকচার লেআউট সিলেক্ট করছি তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে বলে রাখতে চাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফরম্যাট তো আমি যখন একটি লেআউট সিলেক্ট করব তখন আপনি এখানে লক্ষ্য করবেন ডিজাইন নামে একটি নতুন মেনু ওপেন হবে তো আমি ক্লিক দিলাম আমি এই ফরম্যাটে যদি ক্লিক দিই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিজাইন নামে একটি নতুন মেনু ওপেন হয়েছে এবং এই মেনুর আন্ডারে এই সমস্ত কাজগুলো করা যাবে তাছাড়া আমি যদি এই ফটোটার উপর ক্লিক দিই তাহলে দেখতে পাবেন এখানে নতুন আরেকটি ফরম্যাট নামে মেনু ওপেন হবে তো আমি এখানে ক্লিক দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফরম্যাট নামে আরেকটি নতুন মেনু ওপেন হয়েছে তো এই ফরম্যাটের মাঝখানেও আপনি অনেক কাজ করতে পারবেন তাছাড়া এই মেইন ফরম্যাট যেটা ছিল এখান থেকেও আপনি অনেকগুলো কাজ করে নিতে পারবেন তো আমি প্রথমে টেক্সটের উপর ক্লিক দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয় ফরম্যাটটা চলে গেল তো ওখানে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ডিজাইন থেকে নিজের মন মতো করে কিছু কাজ সেট করে নিতে পারবেন তো আমি প্রথমে এখানে ক্লিক দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন লেখা অংশতে ক্লিক দিলে ফরম্যাটটা চলে যায় আবার যদি আমি পিকচারে ক্লিক দিই তাহলে ফরম্যাটটা নতুন করে চলে আসে তো আমি এখানে ক্লিক দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখন ডিজাইন তো ডিজাইনে আমি চলে গেলাম এই ডিজাইন থেকে কি কি কাজ করা যায় তো ডিজাইন থেকে প্রথমে আমি আপনাদেরকে এই কাজগুলো দেখিয়েছিলাম কিভাবে ডিফল্ট লেআউটগুলো সিলেক্ট করা যায় এবং ডিফল্ট লেআউটগুলো নিয়ে কাজ করা যায় তো আমি যদি এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি লেআউট এসে গেছে তো এখানে আমি ক্লিক দিলাম এখানে একটি নাম লিখে দেই তো যে কোনো একটি নাম লিখে দিলাম আমি তারপর এন্টার দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটি পিকচার এখান থেকে আমি কিছু পিকচার নিয়ে নেই প্রিয় বন্ধুগণ দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি লেআউট তৈরি হয়ে গেছে তো এই লেআউটকে আপনি নিজের মতো করে কিভাবে কাস্টমাইজ করতে পারবেন প্রথমে আমি দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আপনি এভাবে টানতে থাকেন তাহলে আপনার প্রয়োজন মতো সাইজ ছোট বড় করে নিতে পারবেন তো এটা হলো ফার্স্ট স্টেপ তাছাড়া আপনি কি কি করতে পারবেন যদি আমি আপনাকে প্রথম থেকে দেখাতে চাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাড শেপ এখানে ক্লিক করলে আমি যেভাবে এখানে ক্লিক করে যেভাবে নতুন নাম নিয়েছি ঠিক একইভাবে আপনি এখান থেকেও নিতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড শেপ এখানে যদি আমি ক্লিক দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নতুন একটি শেপ ক্রিয়েট হবে এটাকে এখান থেকে আপনি ক্রিয়েট না করে সরাসরি এখান থেকেও ক্রিয়েট করতে পারবেন তো আমি এটাকে কেটে নিলাম তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাড বুলেট তো আমি যদি এখানে ক্লিক দিই তাহলে দেখুন কি হয় শুধুমাত্র একটি বুলেট নেওয়ার জন্য একটি জায়গা তৈরি হলো এখানে যদি আমি কিছু লিখে নেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয় স্টেপ থেকে এখানে লেখা শুরু হয়ে গেছে তো আমি এটা জাস্ট দেখানোর উদ্দেশ্যেই কাজটা করলাম আমি এখানে ক্লিক করে কেটে দিয়ে আমি যদি এটাকে ছোটো করে নিই তাহলে আপনাকে বোঝানো হয়তো বা সহজ হবে তো এটা যেহেতু নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে না আমি বিহাইন্ড টেক্সট করে দিলাম এখন আমি এটাকে ইচ্ছা মতো নাড়াচাড়া করতে পারব তো আমি আবার ডিজাইনে চলে গেলাম তো আমি এখানে ক্লিক দিয়ে যদি টেক্সট প্যান এখানে ক্লিক দিই তাহলে এই জিনিসগুলো ওপেন হয়ে গেল তাছাড়া আপনি এখান থেকে কি করতে পারবেন এখানে যদি আপনি একটা ফটো ক্লিক দেন ক্লিক দেওয়ার পর রাইট টু লেফট এখানে যদি এটা করে দেন তাহলে দেখুন কি হয় এখন দেখতে পাচ্ছেন লেফট থেকে রাইটে আপনি ম্যানেজমেন্ট করতে পারলেন অর্থাৎ বিষয়টাকে উল্টিয়ে দিতে পারলেন তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মুভ ডাউন এটাকে যদি আপনি নিচে নামাতে চান তাহলে এভাবে মুভ ডাউন করতে পারবেন একবার করে মুভ ডাউন করলে একটি করে পিকচার নিচে যেতে থাকবে এবং যে কোনো ফটোকে আপনি মুভ ডাউন এবং মুভ আপ করে নিতে পারবেন তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রোমোট ডিমোট আছে তো আমি এখান থেকে আপনাকে যদি দেখাই তো এখানে যদি আমি একটা নাম লিখে দিই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিমোট লেখা এসেছে তো এটাকে যদি আমি সক্রিয় করে দিই তাহলে কি হয় দেখতে পাচ্ছেন এই সেট আপের অনুসারে যে কয়টা পিকচার নেওয়া উচিত সে কয়টা নিয়ে বাকিগুলো সে হাইড করে দিবে এবং প্রমোট করলে যেগুলো আছে সবগুলো নিয়ে নিবে তো এখন আমি এই ফটোতে ক্লিক দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফরম্যাট নামে নতুন আরেকটি মেনু ওপেন হলো আমি যদি এখানে চলে যাই তাহলে এখান থেকে কি কি কাজ করতে পারবেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন এখানে আমরা এখান থেকে ডিজাইন থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেফট টু রাইট করে নিতে পারলাম লেফট থেকে রাইট তো আমি যদি ফরম্যাটে চলে যাই আপনার যদি ভালো না লাগে যে এই শেপটা আপনার কাছে ভালো লাগছে না আপনি অন্য কোনো শেপ নিতে চান এই বক্স শেপের পরিবর্তে তাহলে আপনি এখানে সরাসরি চলে যাবেন চেঞ্জ শেপ এখানে ক্লিক দিলে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ইচ্ছা মতো একটি শেপ নিতে পারবেন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখন ফটোটিতে
তো এখন যদি আপনি চান এই টেক্সট বক্সটিকে আপনি চেঞ্জ করবেন তাহলে সেটাও করে নিতে পারবেন এখান থেকেই তো আমি এখান থেকে যদি এটা সিলেক্ট করে দেই দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট বক্সের শেপটা চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আমি ফরম্যাট থেকে আমি এটাকেও ঠিক একই ভাবে আমি চেঞ্জ করে নিতে পারবো দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই শেপগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এভাবে আপনি যে কোনো শেপ চেঞ্জ করে নিতে পারবেন তারপর এখানে আছে লার্জার স্মলার আমি যদি একটা ফটোতে নিয়ে এখানে লার্জার ক্লিক দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ফটোটি একটু সাইজে বড় হয়ে গেল এবং যদি এখানে স্মলারে ক্লিক দেই তাহলে ফটোটি ছোট হয়ে গেল তো এটার কাজ মোটামুটি এতটুকুই তো এখান থেকে আপনি বিভিন্ন ডিজাইন আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন অর্থাৎ এই বক্সের এরিয়াগুলো আপনি বিভিন্ন শেপে পরিণত করতে পারবেন তো এটা বেশি একটা কঠিন কাজ না তাছাড়া এখানে ক্লিক দিই এই বক্সগুলোর মতো আপনি পরিণত করে নিতে পারবেন সহজে এখানে জাস্ট ক্লিক দিয়ে আপনি বক্সগুলো সিলেক্ট করে দিলেই সেই বক্সগুলোর ফরম্যাট এখানে অ্যাপ্লাই হবে তাছাড়া আপনি যদি এখানে ক্লিক দেন অসংখ্য বক্স রয়েছে আপনার যেটা ভালো লাগে এবং যেভাবে ভালো লাগে সেভাবেই আপনি বক্সটাকে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন তাছাড়া আমি পিকচার তৈরি করার সময় শেপের ফিল নিয়ে কাজ করে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম দেখিয়েছিলাম কিভাবে বর্ডার নিয়ে কাজ করা যায় বা আউটলাইন নিয়ে কাজ করা যায় সেগুলো আপনি এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে নিতে পারবেন আমি যদি এই বর্ডারটা অ্যাপ্লাই করে দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন পিকচারে এই বর্ডারটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে তাছাড়া শেপ ইফেক্ট এখান থেকেও আপনি এই কাজগুলো করে নিতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি শেপ ইফেক্টগুলো আপনি তৈরি করে নিতে পারবেন এই কাজগুলো আমি ইতিপূর্বে দেখিয়েছিলাম তো আমি এটাকে কন্ট্রোল জেট করে দিলাম তারপরে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই বক্সের পাশাপাশি লেখাগুলোকে বিভিন্ন ডিজাইনে কনভার্ট করতে পারবেন এখান থেকে আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করে ব্লক করে নেই আমি যদি এগুলোকে ব্লক করে নিয়ে এখানে ক্লিক দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই লেখার স্টাইলটা এখানে প্রয়োগ হয়ে গেল এভাবে আপনি যে কোনো লেখাকে আপনি যে কোনো ডিজাইন এখানে সিলেক্ট করে দিলে সেই ডিজাইনটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই কাজগুলো আমি ইতিপূর্বে দেখিয়েছিলাম এগুলো আমি আর বেশি একটা দেখাতে যাচ্ছি না তো এখানে অ্যারেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আপনি পজিশন ঠিক করে নিতে পারবেন আমি এগুলো পরে আপনাদেরকে দেখাবো তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাইজ তো এখানে আপনি সাইজ ছোট বড় করে নিতে পারবেন এখান থেকে তাছাড়া আপনি এখানে টান দিলেও সাইজটা ছোট বড় হবে তাছাড়া আপনি এখান থেকেও সাইজগুলো ছোট বড় করে নিতে পারবেন ইচ্ছা মতো এখান থেকে আপনি কাস্টম করে নিতে পারবেন যে কোনো দিকে আপনি নিয়ে নিতে পারবেন এভাবে তো আমি এটাকে কন্ট্রোল জেট করে চাপিয়ে নিলাম আগের অবস্থায় ফিরে গেলাম তো দেখতে পাচ্ছেন কত সহজেই আপনি বিষয়গুলো কাস্টম করে নিতে পারছেন বা নিজের মতো করে সেট করে নিতে পারবেন তো এখান থেকে সবগুলো কাজ আপনারা সিলেক্ট করে দেখবেন তাছাড়া পূর্বে আমি আপনাদেরকে কাজগুলো দেখিয়েছি এই জন্য আমি এখানে আর রিপিট করতে চাচ্ছি না তো এখন আপনি দেখাবো মূল ফরম্যাট থেকে তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমরা দেখিয়েছিলাম রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো কাজগুলো আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এখানেও এই কাজগুলো আপনারা করে নিতে পারেন যেমন এখান থেকে যদি আপনি কালার কারেকশন করে নিতে চান তাহলে এই ফটোটির কালার কারেকশন করে নিতে পারবেন তাছাড়া এখানে বিভিন্ন ইফেক্টও দিতে পারবেন এই ফটোতে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে ফটোর যে কোনো কাজই ইতিপূর্বে আমি যা দেখিয়েছিলাম সবগুলো কাজ এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন প্রিয় বন্ধুগণ আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন तो परवर्ती भिडियोते गुरुतपूर्ण विषय नहीं अपन सामने हाजिर होब तो पर्यत आपनारा भलो थकून सुस्थक परवर्ती भिडियो देखार आमंत्रण जानिए आजकल मत एखने शेष करल्ला हाफिज